Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. Veremos la recompensa de los justos. Esta promesa la encontramos en el Salmo 91, versículos 8 y 9. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Un día tendremos el gozo de ser salvos, pero también vamos a ver con tristeza cómo muchos se quedarán, se perderán. El Salmo 37, 34 nos reafirma esta promesa que veremos la salvación. Espera en Jehová y guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Muchos en esta tierra se entristecen porque no ven justicia, porque pareciera como si el mal avanzara tan rápido que va a ganar finalmente la batalla final, el mal, y no será así. Esta promesa de hoy nos dice que veremos la recompensa de los justos y también veremos qué va a pasar con los impíos. Si retrocedemos en el tiempo y recordamos ese momento cuando Israel se enfrenta al enemigo, en el libro de Éxodo capítulo 14 y el versículo 31 dice así, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y a Moisés su siervo. Recordamos qué pasó. Los egipcios fueron destruidos por la maravillosa obra de Dios cuando el mar vino y los sepultó. Ellos vieron cómo los impíos fueron destruidos. Y un día todo lo que vemos de mal que a veces no entendemos, un día lo entenderemos cuando veamos la salvación, como fue la promesa de nuestro Dios cuando estuvo en la tierra a través de Jesús, que dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Se acuerdan? Juan 14. Y en el versículo 3 específicamente dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Esa es la promesa. El Señor nuestro Dios va a volver para darnos la recompensa de los justos de aquellos que estuvimos confiados en el único justo que es Jesucristo. Y entonces diremos esas palabras hermosas del Salmo 91 como una oración. Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo. 